se profesor Buhtan ne desio, profesor u vidjeli komunikaciji popularnih kultura ta kinomestetstva pre Univerzitetu Brok, da bi ne kladaje kurse istorije, teorije ta estetike kino. Tema je National Film Board of Canada ta ukrinci piča s druhoj svitovoj vine. Zaprošljeni. Mojim uljubojnim žartom koji je že u Zahidji i Kanadji bova kaska pro hajdamaki. Znajte, znajte kaska pro hajdamaki. Priježa je Arsi in ti na farmu in farmer kaže da svoji linki stara hajdamaki. National Film Board of Canada je pravovo prekvastica iz Nacionalna rada Kino Kanade, ali je podoživati ih izporočanja energijima v mojih prezentacij. Še cikavo djece v Kanadi v čaši drugoj svitovi vine. Bačemo v federalnom uredu, jih ki hoče jaz tukaj kontrolovati Ukrajinke, še jih vznati tomu, še ne maje inšo vihod. Zaraz hoču predstaviti po perše, čemu takje zacikavanje federalno uredu še do Ukrajinci v čaši drugoj svitovoj vine, a takož naskilki, čemu ono služilo v bilj širši politici. Takže, Ukrajinci v čaši druhoj svitovoj vini, tak jak Mišel Adjevič vidznačajem v 125 rokov, v onem se rok prvšem morači vidznačajem 50 rokov poselenih v Kanadi. Komitet Ukrajinci v Kanadi, zasnovani v sorokovom roci, znova prvša sprova objednati ukrajinski organizaciji. Ne vsi organizaciji dajo se objednati in vsi live organizaciji ne je časteno v kuku, ali imajo veliko povjazanja z Radijanskim sojuzom in dužje často poširijo radijansko propagando pro ukrajinčev in vzahali pro ukrajinčke organizacije v Kanadi. Takšo ne možno delovati še, še kanadski urjad v disnosti ne zopšim razumije, kto reprezentuje interese ukrajinskih kanadci. Še kanadski urjad razumije je Česlavi Borči. Podivimo se na naselenja, sklad naselenja za Perepso. Vybačte. Naselenje Kanade za Perepso 1941. roku. Ukrajinci je druhoju etničnoju grupoj v Kanadi, pišla Nimči. Zvečajno imamo pišo prihaja z pretajskih ostrovi, francuzi, tudi je Nimči, tudi je Ukrajinci, tudi dolgo ničo ne maje in je holandski. Takšno, vse je velike česlo na sorok prši krik in politiki, jak zvečajno, ne možo tjoho ignorovati. Z inšo ovo, Kanada sta je sojuznikom Radijanskega sojuzu. Radijanski sojuz znahodi bohato prihilniki, to še Lenin nazival podjezni idioti, or useful idiots, sered liberalnovo urjedu Kanade Mackenzie Kinga. Takšo problem je dla kanadskovo urjedu stalo v principi jako odnočasno zadovoljniti Radijanski sojuz, a takož ukrajinskih kanadskih. Prvi prejdu do 
nasz, naszą Film Board. Cała organizacja zasnowana była w 1939 roku kanadzkim parlamentom. W ona zamienił ją wydział kinowy, duże neaktywny wydział kino, jaki nazywał się Government Motion Picture Bureau, jaki istniał w 23 roku. W czasie winy cała organizacja wzrostaje duże silno. Jak patrzymy w, w 41 urodzi je wyższe 55 pracowników i ma jeszcze 800 w 45 urodzie. Za czas winy wypuskają 500 filmów. Co nie pełnometraży filmy, co jest wyższe z tych krótkich krótki propagandywny film. Był zasnownik NFB był John Grierson. Grierson także oczolował w czasie, w czasie winy Radu Wojenną Radę Informacji, Wartime Information Board. Także praktycznie w czasie winy, więc z 42 do 45 roku, Grierson był odpowiadał za wsi propagandu, za wsi propagandu Kanady. Kto taki John Grierson? Za pochodzeniem Szotłandyc, liwych przekonań, uważają się za znownikiem dokumentalnego kino w Anglii, a także w całym świecie, które moi koledzy wykładają kursy dokumentalnego kino Grierson je odna z wielkich, wielkich osób w tej, w tej tradycji. Do pracy w NLP Grierson zaprosił swoich angielskich spiorobitników, którzy z nim pracowali w 30-tych latach. Większy z tych robitników uważają e, Kanadę brytyjską kolonię i to widno w ich podchód do, do filmu, jaki robią. Pisał winy Grisom, kiedy zwiedzał w szpigońskich związkach z radzieckim w Sojuzu. Pamiętaję te rzeczy, jakie oprzyludnił Jork Zenko. Pisał o Grisom zmuszeni powrócić się do Anglii. I może uzyskać z Kanady. Pisał pisa o Szodo w cytatach Grisona na temu, na temu prawdy pokazuje nas, jak wie, że on jest dumny pro dokumentalne kino. Istnieje w swoim kooperatywnym zadumie, ma je bezlicz ranej. Te liwe dokumentalisty zawsze żywały to, że każdy, każdy metod dobry kogo osiągnąć osiągną e, socjalną rewolucję. Dobra, co do filmu Ukraińców, Ukraińców w Kanadzie. A, w, czasie, mis, w czasie II światowej wojny NFB wypustyło trzy ukraińskie filmy, trzy koratki ukraińskie filmy. E, tutaj ich nie tytuły, jeden nazywał się Ukraiński Zimowi Świata, Ukraine Winter Holidays i w 42 roku, ukraiński Tanok w 43 roku, ta nowa Batkiewszczana na zachodzie, New Home in the West w 43 roku. Co jest ciekawe o tych filmy, że te filmy były znane w kolorii. W 40-tych latach, w ranych 40-tych latach, Kolier był nową technologią i co było duże drogie. Także, żeby zrobić te filmy, nasz film board musiał wydać dużo wartości. W tym czasie, dla przykładu, filmy, jakie robiły się w kolorze, to były filmy masztabu The Wizard of Oz or Gone, Gone with the Wind. Także, to były w ówczesnej produkcji. Tu Naszą Film World wyryszuje te filmy w kolor. Reżyserem pierwszych dwóch filmów jest 
Laura Bolton. Ona je amerykański etnomuzykołoch, tak ornitołoch. Zapisywała narodnią muzykę te śpiewy ptachy piłnicznej Ameryki do Afryki. Była zaproszona bliżą w 41 roku zniaty filmy z serii Peoples of Canada. W środku z nich było 15 filmów, film ukraiński był za filmy pro Francuzi, Polaków i kanadzkich aborygenów. Um, ona nie ma żadnego pojęcia pro film, czy kino w Zahali, ale ona znała bardzo wpływowych ludzi, takich jak gubernator Kanady, to mądrzejszy Lord Atlo. Um, filmy Lori Bolton uważajcie duże niskiej jakości. Um, Paweł Jaworski, był był tańczurystą w szkołach Wasyla e, Ramenka i Piznisze i występuje w jednym filmie, jaki ja chcę wam krótko pokazać Piznisze. E, Paweł Jaworski tak pisze e, pro Loru Bolton. E, Szczególnie nie było nie bardzo znania pro ukraińską kulturę, ale ona jakoś nie chciała słuchać też o tym, Ukraińcy ma rozkazanie na, na, na ten temat. W jej autobiografii, jaka nazywała się The Music Hunter, wyszła w 1969 roku, Laura Walton nawet nie znała jej ukraińskiej Co jest ciekawe, jak nie znam, czy ktoś z Was ma e, płatniku ukraińskich kolandów wydanym w 1942 roku e, Cieju Lorry Ja kupiłem nawet e, publiczną bibliotekę w Edmontonie w Wykydałce, także ja mam w jakiś muzeum, że duże, duże rado witam. A co e, e, nazywało się Ukrainian Christmas, bardzo z tej, z tej muzyki wchody u filmy Lori Bolton. Poczniemy z pierwszego filmu, jaki nazywał się Ukraiński Zimowi Świata. Ja chcę, na co ja chcę zwrócić uwagę, jak Ukraińcy przedstawiają się, jaki interes do Ukraińców ma kanadzki, kanadzki uriad. Także w tym filmie patrzymy, że nie wyznania, że zemlane, jakie Ukraińcy pracują i ich nie ma. Drugi film, jaki e, zrobiła Laura Bolton, e, jaki nazywa się Ukraiński Tanok, w tym filmie insza, insza rzecz pierwsza, to to wzajemna pomaga i błyszcze, błyszcze, zrozum błyszcze zrozumienia. Także ukraińską kulturę wwodyć w, w zachalną w kanadzką kulturę, jak raz na podstawie tych folklornych, folklornych elementów. Obydwa filmy, Rory Lori Bolton, Duże podobne do siebie, ja mówię, one znimały się odnoczasno w Winnipezji i od Tawi. Duże pochano zniaty. Montaż duże pochany w, w tych filmach. No, Znowu mam ją z kimś, kto nie zna, jak robi ty, jak robi ty film. Chcę wam pokazać kusok z filmu o ukraiński, ukraiński tanok, to kinciłka filmu, w jakiej zawsze pojawia się e, niby to najważniejsze, co okaże, okaże narrator tego filmu.
The love of dancing is as old as life itself. Through its spontaneous expression and its power to pass over the barriers of creed and race, it joins us all in mutual appreciation and closer understanding. Наступним фільмом хочу трохи кусок показати вам. Це є нова батьківщина на заході. У цьому, у цьому фільмі він зроблений іншим, іншим режисером, який називався Талас Джонс, який був постійним працівником НФБ. В тому фільмі показується, показується життя піонерів. Це, це таке докю-драма, тому що актори чи не актори грають піонерів українських на преріях, які, які тоді доходять. Це, ця історія доходить до Другої світової війни. Що є цікаво, є кінцівка цього фільму, де, де бачимо, що фільм заохочує українців поступати в канадську, в канадську армію. І бачимо кадри українців в мундирах канадських солдатів. Головна ідея за тим фільмом є громадянський обов'язок та відповідальність. Що справа в тому, що українці вже вважаючи, як канадці, тепер треба і показати, що вони мають обов'язки як, як, громадяни, як громадяни Канади. And while in their songs and dances they remembered the land of their origin, in the health drill of their children, they looked to their future in Canada. They looked to a future of Canadian citizenship for which three generations have worked with a stern purpose and for which a new generation has made the most solemn act of faith to pledge his life to the future of his people. Before their eyes, countless opening fields of new endeavor, calling only for the cooperative energy that is their birthright, but first the duty, the responsibility of their Canadian citizenship. Звичайно, ці фільми ці показувалися українцям, і може, і може десь якісь обмежені публіці інших канадців. На чому в дійсності НВ заробляло гроші? Це були, це були пропагандистські фільми, які показували, робилися в двох серіях World in Action і Canada Carries On. Це були Прокатником цього був United Artists, і ці фільми показувалися у кінотеатрах, як хроніка перед, перед головним фільмом. Так що щомісячно 30 мільйонів глядачів по всьому світу мало нагоду дивитися ці фільми NFP. Що і цікаво, що вони почали також прорадянську, дуже сильну прорадянську пропаганду, коли Канада і Радянський Союз стали союзниками в часі війни. Ось кілька з тих титулів, які, які НРБ зробило, де називалися Inside Fighting Russia, Battle is the Bird Fight, наш північний сусід і до цього фільму наш північний сусід це дійсний шедевр пропагандський. Це є фільм, як говорити про цей фільм. Тобто збираються канадські комуністи, які беруть все з цього пропагандського фільму, так як, так як воно йде, і говорять, скільки з цього би треба було в Канаді ввести 
w kanaczku, w kanaczku, w kanaczku polityku. Co, co dziś no, można pośmiać się z ciągłymi ugody wydziesionymi w OTP. Chcę wam pokazać e, kusoczek e, z tego filmu Nasz Piłniczny Suicid. E, Ten film zniaty w radiańskim sojuzie, do jakiego e, NLP dorablaje tylko voice-over. Tak że e, jak raz w tym kusku będziecie zobaczyć, jak radiański sojusz wyprawduje e, pakt e, and gazing out on Europe's crisis, they remembered Stalin's warning. Those who try to attack our country will receive a crushing repulse to teach them not to poke their pig snouts into our Soviet garden. It was then in the moment of expected invasion, that for the first time in the history of the Soviet regime, the Russian armies marched across the frontiers of their European neighbors, marched west to meet and halt the German drives through Poland, to occupy the Baltic states, to secure the river defense lines of Bessarabia. The enemy is marching east and we must act accordingly. What is this result of the film? I have to say that our film is a short and not a secret organization. If you want to see the information, it is also the data from the Ministry of Foreign Canada. Jak z organizacji, jaka ma zajmować się poszerzeniem informacji pro Kanadu i Kanadzie. Także sprawdzi nie znaty skrypty takich filmów one zrobiły i to muszą być to, co one dosiedzą. Na zakończenie. Jak braty, czy to było, jak jak braty się informacyjnie polityką? Kanady w tym czasie. Czy to było jeszcze, żeby zaspokoić ukraińskich patriotów i nacjonalistów w Kanadzie, propagandą i lojalnością do, do Kanady? Czy to było prosto, żeby podwozić się radiańskiemu sojuszu? Dziękuję. Czy jest prodolżenie naszego filmwork tej pracy tych trzech, co ja pokazałem, i tej propagandy, czy tam bardzo tego materiału jest? To wyjdzie w Ukrainie. Zrobiły się w tym czasie trzy filmy. Projekt nie ma wody. To wszystko, co istnieje w katalogu NLP. Możliwe, że jest tak zwany outtakes, rzeczy, jakie nie popały do tych filmów, ale proces w principie nie można nie można być znać. One po prostu nie dają dostępu? To niemożliwe z nimi związać się i coś w innych listach. Jak wystawić ten film? Ale ja kupię, to muszę wody prodający filmy po 20 dolarów za każdą filmę. Czy nawet za radiańską propagandę musi płacić? A wystawanie, wystawanie archiwy, dokumenty? Trzeba iść przez Access to Information Act, ale my nie znamy, co tam jest. Tak że, żeby zamówić też w tym momencie, już ja muszę tam nie, nie to nie znam, muszę tam nie. Może termin, a może jest taki konkretny termin 50 roku w piśmie? Skoro ja to zrobił na Loro Bolto, tak że ja dostał, ja dostał te jakieś zeskanowane dokumenty, ja w Stroboku na tych dokumentach nie, 
не знати, звідки вони беруть ці акції, просто документи. Так що навіть я би хотів вжити ці документи, я не можу посилювати до тих документів робити. У фільмі «Кроптанок» там показували вправи. Чи ви знаєте, де це відбувалося, то ще вкування? Я думаю, що це, це був у Ніпезі. Це був 1941 рік. Танчурист, який виступає, це є цей пол Яворський. Я його зустрічав в Оттаві в кінці, на кінці 80-х 80 років. Дуже цікава людина з часів Авраменка, зі шкіл Авраменка. Він ціле життя вчив українського танцю в Канаді. Добре, ну, якщо немає ніяких інших питань, я, я хочу дуже подякувати нам нашим твоїм доповідачам. Знову, пане Трупняк, доктор Примак, пане Зимонес.